আমাকে তোমার কথা কি শোনা যায় পাঁচজন ভিউয়ার আমার কথা কি শোনা যায় একটু কমেন্ট করো তো যারা হচ্ছে ডিসকোর্ডে কথা বলতে চাও তারা কথা বলতে পারো ডিসকোর্ডের চ্যানেলে গিয়ে ভয়েস চ্যানেলে জয়েন করে ওখান থেকে কথা বলতে পারবা যারা চাও ডিসকোর্ডে কথা বলতে ডিসকোর্ডে কথা বলতে পারবা মানুষ এত কম কেন আজকে মানুষজন কই যাই হোক আমি শুরু করে দিচ্ছি যতজনই আছে শুরু করে দিচ্ছি ওকে ঠিক আছে তো তরঙ্গ মাঝেদের মন্দিরে তুমি মাত্র ঘুম থেকে করছো ঠিক আছে সমস্যা নেই আচ্ছা ওকে এখন তরঙ্গের চ্যাপ্টারটাতে আমাদের কোন কোন টপিক পড়া লাগবে একটু বলে দিই তরঙ্গের চ্যাপ্টারটাতে আমাদের যে যে টপিকগুলো লাগবে সে তার মধ্যে একটা হচ্ছে তরঙ্গের ব্যাপারটা জানা লাগবে অগ্রগামী তরঙ্গ এই জিনিসটা আমাদের মাথায় থাকা লাগবে ওয়েভ সেকেন্ড যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে তোমার এই টপিকটা থেকেও প্রশ্ন আসে অ্যাডমিশনে তা লাগবে তারপরে আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে টানা তারে আর কম্পন টানা তারে আর কম্পন এটা আমাদের লাগবে কিছু এরকম আরও কিছু লাগবে এই তো মোটামুটি এগুলোই অনুনাদ অনুনাদ থেকে অবশ্যই খুব একটা বেশি যে ম্যাথ আসে জিনিসটা এরকম না বাট আসতে পারে আরেকটা টপিক আছে যেটা অ্যাডমিশনের জন্য অনেক আমাদের সময় ছিল আমাদের আমরা যখন যে সেশনে ছিলাম ওই সেশনে ছিল বাট তোমাদের সময় ওই টপিকটা তুলে ফেলেছে তো যদি আমাদের সময় থাকে বা আমরা যদি এক্সট্রা সময় পাই সেক্ষেত্রে তোমাদের ক্ষেত্রে বলছি তোমরা যদি এক্সট্রা সময় পাও তাহলে ওইটা শিখে রাখতে পারো শিখলে তার ক্ষতি নেই যদি বাই এনি চান্স স্যার যদি ভুলে দিয়ে দেয় তো এটা তোমাদের লাগবে ইভেন তরঙ্গের চ্যাপ্টারে ডপলার এফেক্ট না থাকলেও আমরা যখন জ্যোতির্বিজ্ঞানের টপিকে যাব তখন কিন্তু আমাদের ডপলার এফেক্টের একটা প্রয়োগ আমরা পড়ব ঠিক আছে তো ঘুরে ফিরে হয়তো ডপলার এফেক্টের হালকা পাতা নলেজ তোমাদের থাকা উচিত সো আমরা ডপলার এফেক্ট অথবা ডপ ডপলার ক্রিয়া এই জিনিসটা আমরা পড়ব ওকে আচ্ছা আজকে কি স্ট্রিমিংয়ের সমস্যা হচ্ছে একটু আমাকে কমেন্ট করে জানো তো আজকে কি স্ট্রিমিংয়ের সমস্যা হচ্ছে কারো আর অডিওতে কেউ আসছো না কেন ডিসকোর্ডে অডিওতে কেউ একজন কথা বলে আমি দেখি তোমরা পারো কিনা কথা বলতে তোমরা অডিওতে আমার সাথে কথা বলতে পারো যারা 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 ডিসকোর্ড এপে আছো তারা ডিসকোর্ডের থ্রোতে আমার সাথে কথা বলতে পারো আচ্ছা দাঁড়াও কে জানি আমাদের টাকা পাঠাইছে বিকাশে 
জিনিসটা খুব সুন্দর দেখতে গ্রেট আচ্ছা তো আমরা একটু শুরু করি তরঙ্গের হিসাবটা হচ্ছে একদম একদম বেসিক যদি বলি বেসিক কথা যদি একদম বলি তাহলে তরঙ্গের হিসাবটা হচ্ছে এরকম যে মনে করো তরঙ্গ হচ্ছে এক ধরনের আমাদের শক্তি ট্রান্সফার করে এমন একটা সিস্টেম তরঙ্গ যেটা হচ্ছে শক্তি শক্তি ট্রান্সফার করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেমন ধরো আমি যদি তোমাদেরকে এক্সাম্পল দিই একটা একটা ইমেজ দিয়ে দেখাই একটা জিফ ইমেজ আছে ধরো মনে করো এরকম একটা ইমেজ দেখাই তোমাদেরকে এই রকম এই যে এই যে ইমেজটা দেখা যাচ্ছে তো এটা ওকে দেখা যায় এরকম হাসের কাহিনীটা এই যে দেখো ও তোমার নেটে খারাপ অবস্থা লোড হয়েছে না আচ্ছা লোড না হইলে সমস্যা নেই পরবর্তীতে দেখতে পারবা আচ্ছা এই যে এই যে সিমুলেশনটা দেখা যাচ্ছে এখানে হাঁস একটা আছে আমাদের ডাক তো সে হচ্ছে পানির স্রোতের মধ্যে পানির ঢেউয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এখন দেখা যাচ্ছে হাঁসটা কিন্তু হাঁসের দিকে যদি একটু তোমরা মানে কোনো একটা পয়েন্ট আর না মাউ আমি মাউজ রেখে দিলাম এখানে মাউজের পয়েন্টারটা এখানে রেখে দিলাম হাঁসের উপর খেয়াল করো হাঁসটা কিন্তু একই জায়গায় আছে ঘুরে ফিরে কিন্তু সে একটা জায়গাতেই আছে কিন্তু ঢেউ আস্তে আস্তে সামনে চলে যাচ্ছে এই হচ্ছে কাহিনী হাঁসটা জায়গায় আছে বাট ঢেউটা আস্তে আস্তে সামনে চলে যাচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের ট্রান্সফার সোয়েব যেটা সেটার কনসেপ্ট ট্রান্সফার সোয়েবটা এরকমই কাজ করে যে কণা কণার জায়গায় থাকে কিন্তু আমাদের শক্তিটা পাস করে কণার মাধ্যমে কণার মাধ্যমে শক্তি পাস করে কিন্তু কণাটা জায়গায় থাকে এটার একটা ভালো এক্সাম্পল হচ্ছে লিওনার্ডো দ্য ভিঞ্চি লিওনার্ডো দ্য ভিঞ্চিকে তো মোটামুটি সবাই চিনো তো ওডিয়েতে আসছ মুনিম তাহলে তোমার কথা শুনি না কেন যারা যারা অডিওতে আসতে চাও ডিসকোর্ডে তারা অডিওতে এসে এক দুই লাইন কথা বলে যাও সালাম টালাম দিয়ে যাও কিছু একটা আমি যদি দেখতে পারি তোমরা কথা বলতে পারো আচ্ছা তো এটা তো লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি যেটা বলছিলাম লিওনার্ডো দা ভিঞ্চিকে সবাই চেনা উনি একজন বিখ্যাত আর্টিস্ট ছিলেন ইতালির আর্টিস্ট তো উনি টেকনিক্যালি আর্টিস্ট ছিল তো ঠিক আছে সে বাট সে কিন্তু অনেক মানে সাইন্টিফিক মাইন্ডেড ছিল তার কিছু জিনিসপত্র নিয়ে এখনও গবেষণা হয় সে এত বেশি ট্যালেন্টেড ছিল তো সে ওয়েভ যে জিনিসটা বা তরঙ্গের যে ব্যাখ্যাটা সে অনেক সুন্দরভাবে একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে এরকমভাবে যে খেয়াল করবা তোমরা যদি শস্য ক্ষেত বা ধান ক্ষেত দেখে থাকো তাহলে ওখানে খেয়াল করবা যখন বাতাস প্রবাহিত হয় তোমরা যদি দেখে থাকো এটা এই এই এক্সাম্পল এই এক্সপিরিয়েন্স মোটামুটি সবাই করছো টিভিতে দেখছো না হয় অ্যাটলিস্ট বিটিভিতে তো এগুলো দেখবাই সুজরা সুফলা শস্য শ্যামলার কাহিনী তো সবাই দেখছো তো যখন একটা ধান ক্ষেত পাকা ধানের ক্ষেতের উপর দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হয় খেয়াল করবা সুন্দর মতো মনে হয় একটা কিছু একটা পাস করছে একদম ই দিয়ে আমার ধানের গাছের উপর দিয়ে তো ওইটা কিন্তু টেকনিক্যালি তরঙ্গের মতো ধানের গাছগুলো কিন্তু জায়গাতে থাকে এমন না যে ধানের গাছও সাথে সাথে উড়ে চলে যায় ধানের গাছগুলোতে একটা সার্টেন স্মরণ হয় সে কিন্তু আবার আগের জায়গায় ব্যাক করে কিন্তু শক্তিরা দেখবা ধান গাছ বাই ধান গাছ একটার পরে একটাতে এইভাবে শক্তিটা পাস করে তো এটা একটা সুন্দর এক্সাম্পল দিয়েছিল ইউনার্ড দ্য পিঞ্চি এই হচ্ছে তরঙ্গের আমাদের কাহিনী তো এই সব কথাবার্তা লাগবে না এডমিশনে তোমরা এডমিশনে মূল উদ্দেশ্য তো হচ্ছে ম্যাথ করা ম্যাথ করতে পারলেই হয়েছে তাও বলার দরকার বললাম কিছু তো একটু দেখানো দরকার মজার জিনিস বা কিছু একটা শোনা দরকার তোমাদের বইয়ের কথাগুলো তো বোরিং অনেক এই জন্য একটু এক্সট্রা কথা বললাম যাই হোক সো আমাদের এখন যে টপিকটাতে আমরা যাব সেটা হচ্ছে অগ্রগামী তরঙ্গ ওকে তো অগ্রগামী তরঙ্গ আর একটা কথা হচ্ছে আমরা ইন্টারের সিলেবাসে আমরা যে তরঙ্গ নিয়ে কথা বলি ইন্টারের সিলেবাসে আমরা যে তরঙ্গ নিয়ে কথা বলি ওই তরঙ্গের নাম হচ্ছে সিম্পল হারমোনিক ওয়েভ অর্থাৎ যে তরঙ্গটার মধ্যে সিম্পল হারমোনিক মোশন যুক্ত কণা আছে সেটাকে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব অর্থাৎ আমাদের তরঙ্গে যে কণাগুলো থাকে আমরা তো তরঙ্গের চ্যাপ্টারে মানে মেকানিক্যাল ওয়েভ নিয়ে কথা বলবো মেকানিক্যাল ওয়েভ বলতে বোঝাচ্ছে কোনো একটা মাধ্যমের থ্রুতে যে তরঙ্গ পাস করে সেটা আর নন মেকানিক্যাল ওয়েভ যেগুলো যেমন ধরো আলোক তরঙ্গ বা রেডিও কি বলে 
ইলেকট্রোম্যাগনেটিক যে ওয়েভ আছে ওগুলোতে কিন্তু কোনো মাধ্যম দরকার পড়ে না তার মানে ওটা আমাদের মেকানিক্যাল ওয়েভ না তো এই চ্যাপ্টার আমরা শুধুমাত্র মেকানিক্যাল ওয়েভ নিয়ে কথা বলবো যেখানে আমরা কোনো একটা মাধ্যমের কণার স্মরণের মাধ্যমে বা কণার মধ্যে একটা ডিস্টারবেন্সের মাধ্যমে আমরা শক্তি এক জায়গা থেকে এক জায়গায় পাস করবো তো সেই ক্ষেত্রে স্বরছন্দিত স্পন্দন সম্পন্ন কণাগুলার একটা সেট হচ্ছে তরঙ্গ অর্থাৎ আমি লিখে দিই এখানে তরঙ্গ হচ্ছে ফর আওয়ার এইচএসসি সিলেবাস ওকে তরঙ্গ হচ্ছে সরলছন্দিত স্পন্দন সম্পন্ন সরলছন্দিত স্পন্দন সম্পন্ন আজকের ক্লাসটা একটু ইন্ট্রোডাক্টরি হবে যা ইন্ট্রোডাক্টরি কেন দরকার কারণ তোমাদের তোমাদের অনেকেরই তরঙ্গের কনসেপ্টটাতেই ঝামেলা সো তরঙ্গের কনসেপ্টে যদি ঝামেলা থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা এডমিশন এইটা নিয়ে খুব একটা বেশি আগাতে পারবে না আর আরেকটা সবচেয়ে মজা জিনিস হচ্ছে মেকানিক্স বা এই টাইপের চ্যাপ্টারগুলো থেকে গতিবিদ্যা বা গতিবিদ্যা থেকে যেরকম কঠিন প্রশ্ন হয় ওয়েভ থেকে বা তরঙ্গ থেকে কিন্তু ওই রকমভাবে কঠিন প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে না কারণ টপিকটাই কঠিন তুমি যদি টপিকটা বুঝে যাও তুমি কোয়েশ্চেনগুলো ইজিলি সলভ করতে পারবা আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ এ ডিসকোর্ডে এখন মাতো না ডিসকোর্ডে ওতে আচ্ছা নেটের প্রবলেম কার কার করে একটু বলো তো নেটের প্রবলেম কার কার করে একটু বলো তো নেটের ঝামেলা কার কার আছে আচ্ছা আর কার কার প্রবলেম করছে একটু বলো কমেন্ট একটু জানাও প্রবলেম করছে নেটের অবস্থা খারাপ ভাই অনেক প্রবলেম করে নেট আসলে নেটের প্রবলেম করতেছে কেন আমি বুঝতেছি না আচ্ছা তাইলে এক কাজ করি তোমরা আমি আমি আশা করি তোমরা সবাই হচ্ছ আমাদের ফেসবুক লাইভ গ্রুপে আছো আমাদের যে অ্যাডমিশনের যে ফেসবুকের যে গ্রুপটা আছে ওটাতে আসো তো আমি ওটা থেকে লাইভ আসছি আদনান্স অ্যাডমিশন গ্রুপ থেকে লাইভ আসছি আর ইউটিউবের ঝামেলার পরে শেষ করছি ওকে আমি ওখান থেকে লাইভ আসছি আপাতত এখান থেকে বিদায় নিলাম